中国西南的群山之中，有个与世隔绝的寨子坐落其间。从清朝开始，这里活过一百一十岁的老人就超过十八个，九十岁往上的更是一只手数不过来。因此，寨子被清室皇帝赐名长寿镇，是个封闭落后、规矩森严的地方。某日，寨子突然爆发了传染病，据说还因此死了个人，这可是件了不得的大事。为了长寿镇的名声，地方官紧急召来医生，派他前往寨子遏制疫病。医生背着自己的行李，翻山越岭赶往长寿镇，在镇外的崖壁上发现了一个奄奄一息的男人。出于职业道德，医生将男人背回了镇上。据村民所说，男人得了癌症，回天无力，人人对他避如蛇蝎，更迁怒于医生的多管闲事，背个死人回来找晦气。据医生观察，村里人所说的传染病只是普通的结膜炎，吃点药就会好转，但大家并不愿理会医生，表示镇子里的事和外人没关系，他们有自己的牛医生。这个男人哪背来的就送回哪去，否则他自己也别想离开。医生对于村民们的态度十分不解，但为了避免冲突，还是背着男人来到镇外。此时男人已经气绝身亡，医生对他进行了解剖，发现男人各个脏器都十分健康，死因似乎并不是村民们所说的癌症。镇上诡异的气氛和神秘死亡的男人，都让医生疑窦丛生。翌日，他带着男人脖子上的钥匙，偷偷潜入镇子。镇上的人行色匆匆，似乎隐瞒着什么秘密。一个傻子引起了医生的注意，跟着他，医生发现了一个被锁着的男孩。从这个男孩口中，医生得知了关于这个男人的故事。男人名叫牛结实，无父无母，无人管教，是镇上有名的泼皮无赖，打骂对牛结实来说是家常便饭。村民们对此人深恶痛绝，却无计可施。夜里，牛结实闯入马寡妇家，动手动脚，好一番调戏。马寡妇是个哑巴，他拼命挣扎，跑下了楼，动静不小，引来了楼下的两个人。看到摔在地上的马寡妇。二人将他抬上了楼，牛结实则蹑手蹑脚溜到一楼，看到了躺在床上的祖爷爷。祖爷爷是镇上的宝贝，还有几个时辰就满一百二十岁，到时候将会刷新长寿镇的记录。村民们为了吊着他的命，不顾老爷子的意愿，抽了马寡妇的血输给他，让这个行将就木的老人痛苦的挨着。牛结实拿出一壶酒，祖爷爷从前就好这一口，闻到酒香他动了动眼睛。牛结实将酒倒在输液瓶里，用软管喂给祖爷爷。老爷子得偿所愿，喝了几口。随后头一歪走，也算是了却遗憾。这下牛结实闯了大祸，镇上人人喊打，要将他大卸八块。因着祖爷爷的死，村民们本以为能法办了牛结实这个祸害，但上头的尸检结果却显示，祖爷爷的死和白酒一毛钱关系都没有。众人愿望落空，牛结实虽然到处惹是生非，但偏偏把握着轻重，从来没放过官司。村民们实在拿他没有办法。细数此前种种，有把子力气的铁匠也沉默不语，他也没少做过这魂不吝。但对方似乎天生皮糙肉厚，怎么打都无济于事，又不能真下死手，直叫人捶胸顿足。镇上卖肉的四叔也领教过牛结实这个滚刀肉，为了避免他来赊账，四叔表示自己改了姓，以后账上的事都归老婆管。这可难不倒牛结实，他绑了四叔的儿子，让他抱着爷爷的牌位站在屋顶上，大喊对不起牛家列祖列宗。这番操作彻底让四叔没了辙，当即表示自己还姓牛。一旁的油漆匠也没少被牛结实戏弄过，这些年他和老婆办事。牛结实卡着点，天天来偷看，没病也给他吓出了病。几天后，祖爷爷按照当地的习俗被水葬，马寡妇被要求陪葬。整个仪式肃穆中透露着古怪，活人陪葬更添诡异色彩。马寡妇沉入水中，牛结实一个猛子扎了下去，拖着他游上岸。村民们面面相觑，一时间不知道拿这个异类如何是好。牛结实不理会众人，将马寡妇带回了自己家。因为给祖爷爷输血，马寡妇严重贫血，皮肤苍白，瞳孔发灰。还常常毫无预兆的晕倒。俗话说吃啥补啥，牛结实放了自己的穴位给马寡妇，似乎真的很在意她。等马寡妇再次醒来，牛结实不知去向，他披着一块破布走到镇上，以接生婆为首的一群女人拦住了他的去路，污言秽语骂马寡妇不守妇道，光骂还不解气，最后甚至动起了手。不知道的还以为马寡妇犯了天条。按照镇上的规矩，寡妇就应该好好守一辈子寡，再婚都毫无可能，怀孕更是天理难容的罪过。为了将这件事扼杀在摇篮里，接生婆准备先淹了牛结实。众人筹谋一番，打算用善珠的法子对付牛结实。打麻药的针管都有婴儿手臂那般粗细，但牛结实人如其名像牛一样结实，麻药似乎对他没什么作用。一群人硬是没有按住他，这次的计划又宣告失败。不久后，便到了镇上一年一度取圣水的日子。村民们将圣水视为镇子里最圣洁的东西，不敢有一丝一毫的玷污。但牛结实却是个例外，把圣水当做自己的洗澡水。大家愤怒不已，将牛结实装在麻袋里一顿毒打，然后驱车远远扔到了镇外。祸害一千年，没过多久，牛结实便没事人一样回到镇上，开始了自己的报复计划。
。论捉弄人，没人能出其二。牛街市的手段层出不穷，主打的就是不伤人但恶心人。这天，牛街市刘达到了半仙的药馆，拿走一罐兽用的催情粉，倒在了镇上赖以为生的水渠中。这下彻底乱了套，牛街市成了人人得而诛之的罪人。为了治他，村民们请回了事业有成的牛医生，求他帮着出谋划策。于是，一个可怕的针对牛街市的阴谋诞生了。牛医生吩咐几个主事的动员全村，让大家对牛杰石避之不及。和之前不愿招惹他不同，这次的态度要再加上点怜悯和同情，还要遮遮掩掩给牛杰石传达他脸色不好这件事。故事说到这里，医生对想出这个办法的牛医生有了兴趣。一番查找后，发现了他和牛杰石之间的过节。小时候，牛杰石常常到他们家偷肉，牛医生日防夜防，为此堵上了家里所以的洞。结果这一举动却导致爷爷奶奶一氧化碳中毒而死。于是。长大后的牛医生为了报仇，借着镇上所有人之手除掉了牛结石。时间回到牛结石死前，牛医生的招数初见成效，村民们的态度让牛结石颇为费解。他渐渐怀疑自己是不是真的病了，忧心忡忡，对马寡妇都提不起兴趣。但这还远远不够，除了继续若有若无、虚虚实实的暗示，还要再下一剂猛药。村民们以铃铛为暗号，不给牛结石喘息的机会，时时刻刻对他进行心理暗示。几天后，寨子里摆婚宴。牛结石刨了新人的祖坟，拿出里面的宝贝，再送回给新人当贺礼。换作平时，牛结石已经被赶走，但今晚的宴会是关键，他们只能暂时忍下。镇长给牛结石和自己分别倒了一碗酒，要和他碰一杯。这碗酒里大有文章，倒酒的酒壶是转心壶。两人的酒虽然同出一壶，却是一碗水一碗酒，也就是说，除了他，所有人喝的都是水。于是牛结石喝了几碗就醉倒，身边的男女老少却仍在推杯换盏。这让他误以为自己的身体真的出了问题，连平常引以为傲的酒量都变得如此之差。牛结石开始忧心忡忡，哪怕尿的没有以往高，这种巧合都被他用来验证自己身体确实有问题。这个时候，只有四叔的儿子说出了真相，告诉他大家只不过是在哄他，但牛结石却听不进去。他也相信自己真的病了。为了不破坏计划，四叔的儿子被锁了起来。四叔挑了块肉送给帮助他们的牛医生，牛医生却恰恰挑了那块可能有毒。这块肉原本是打算给牛结石，却机缘巧合被弄浑。四叔也不记得他究竟有没有毒，最后抱着侥幸心理给了牛医生。马寡妇怀孕了，牛结石摸着她鼓鼓的肚子，心里十分开心。马寡妇心底也泛起了为人母的喜悦，但她知道镇上人要害牛结石，于是便将他赶走。不明所以的牛结石来到镇上的祠堂，外面下起了大雨，正是初春时节，气温仍未回暖。一群汉子光着膀子在雨中祈福，牛结石见状也脱了衣服成了。达成目的的众人纷纷离开，牛结石也如他们所愿，被这场雨浇的生了病。村民们又借着这场普通的感冒大做文章，背着牛结石拿着他的片子窃窃私语，让他以为自己得了和父亲一样的癌症，信念感被彻底摧毁，只觉得自己已经病入膏肓。故事到这里似乎十分明了，医生找到牛医生对质，牛医生却质问他是否确定牛结石在被解剖前已经死了。言外之意是医生害死了他，并以此胁迫医生离开镇子，不要再探究这件事。医生不想就此罢手，他跟着女人们来到镇外的一间屋子，这里住着马寡妇和他的孩子。医生询问马寡妇牛结石到底是怎么死的，于是他得到了一个颠覆性的答案：马寡妇怀孕后，村民们主张祸不及后代，打算让她生下这个孩子，但牛医生却坚持要斩草除根。四叔的儿子将这一消息告诉了牛结石。他万万没想到，镇上的人连他的孩子都不放过。怒火中烧的牛结石来到牛医生住的地方，发现原来那张腹部有阴影的片子并不是自己。于是他瞬间明白了一切。此时，马寡妇为了让牛结石活下去，选择剁掉肚子里的孩子。牛结石拼命阻拦，如果他和孩子只能活一个，他选择用自己的命换孩子。于是，牛结石主动赴死，拖着自己准备好的一口薄关上了山。得到答案后，医生回到镇上，他面见了身患癌症的老镇长。牛结石的癌症是假的，镇长的却是真的。根据医生的调查，他有了自己的猜想：牛结石应该只是顽皮仙，从没做过什么真正伤天害理的事。是以村民们起初只是想赶走他，在牛医生的推波助澜下才酿成了人祸。此时吃了有毒腊肉的牛医生鼻子出血，他让医生不要再来这里，镇上的人也不会再离开。医生送走了马寡妇和孩子，镇长也在这一天离世。下葬仪式的吼声再次响起，支撑山顶巨石的柱子断裂。一瞬间地动山摇，所有罪孽被深埋，从此再没有长寿镇。